आज तक मेरे बट्टे में किसी ने भी इतनी शराब नहीं पी है बाकी लोगों के पैर तो एक प्याले में डक लगाने लगते हैं सही कहा उस्ताद कल का सब डरा डरा था और आज देखिए आज तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं है मैं जानता था कि यही होगा इसलिए मैं तुझे कड़क ठर्रा देने के लिए कहा था क्योंकि इस ठर्रे को पीने के बाद इसे उतारने के लिए और पीने की जरूरत पड़ती है नया लड़का है लेकिन है अपने खेल का माहिर खिलाड़ी और दो अभी आया साहब जल्दी लाओ जा इसे जाकर और पिला क्योंकि जितना ये पिएगा उतनी इसको लत लगेगी आज मुझे कोई डर नहीं शिरडी से कोई नहीं आने वाला डैड भी बिजी है लगता है शिरडी का है लेकिन उस्ताद के लोगों ने तो हमें भगा दिया था वो बरसों पुरानी बात है दोबारा मौका तलाशने में हर्जी क्या है क्या पता इसके जैसे दो चार वहां पर और मिल जाए और पिला आपने आज पहली बार पी है क्या नहीं पहली बार नहीं पी है मैंने लंदन में बहुत पी है और पता है वहां पे ना शराब की दुकान को बार बोलते हैं बार वहां पे लोग नाचते हैं गाते हैं और पता है वहां पर लोगों को जांचने का परखने का माना शराब नहीं होता लोग पीते भी हैं और पिलाते भी हैं
राणो जी काम पर नहीं गए तुम साई आपकी दी हुई सीख के कारण मेरे सोचने का तरीका बदल गया है अब सब चीजें अच्छी होने लगी हैं। मुझे एक व्यापारी ने 20 कंबल बनाने का ठेका दिया है बस वही करने में उलझा हुआ हूं ये तो बहुत खुशी की बात है फिर तब तो तुम्हें काम पर होना चाहिए था साई याद है आपको मेरी बीमारी के वक्त जब मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया था तब आप ही ने मुझे शरण दी थी मेरा इलाज किया था और फिर जब मैं ठीक हुआ तो मैं घर वापस नहीं जाना चाहता था यही आपके पास द्वारका माई में आपकी सेवा करना चाहता था लेकिन फिर आपने मुझे मेरे घर परिवार में वापस भेज दिया और अपनी गृहस्थी में ही उलझ कर रह गया यही मुझसे गलती हुई मैंने जो आपकी सेवा करने का प्रण लिया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया मुझे यहाँ रहकर आपकी सेवा करनी चाहिए थी अपने घर परिवार के साथ साथ दोनों में संतुलन बनाकर चलना चाहिए था मैंने खुद से जो वादा किया था उसे तोड़ने की वजह से ही मेरे जीवन में मुश्किलों का पहाड़ फिर से आ पड़ा था मैंने महसूस किया है साई क्या आपकी शरण में रहकर ही मेरे जीवन की नैया पार लगेगी अब से मैं रोज काम के साथ साथ यहाँ आकर आपकी सेवा किया करूंगा जैसे जिपरी द्वारका माई की देखभाल करती है वैसे ही राणो जी अब साई की देखभाल करेगा अब से राणो जी कभी भी अपने साई से दूर नहीं होगा क्या सच में तुम ऐसा करना चाहते हो हाँ साई किसी की मदद करना किसी की सेवा करना ये बहुत अच्छी बात है पर उसे अपना अधिकार नहीं समझ लेना चाहिए हमारी लक्ष्मी का ही उदाहरण ले लो वो रोज यहां आकर द्वारका माई की साफ सफाई करती है पर एक बार जब मैंने उससे कहा कि वो अपना कार्य तुलसा को सौंप दे उसे प्रशिक्षित करे तो उसने मेरी बात मान ली क्योंकि उस समय तुलसा को लक्ष्मी से कहीं ज्यादा जरूरत थी काम की तुम्हें क्या लगता है राणो जी अगर कभी मैंने तुमसे कहा कि अपना कार्य किसी और को दे दो तो तुम ऐसा कर पाओगे बिल्कुल साई अगर जिपरी कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकता और साई आपकी सेवा में मैं कोई कमी रखूंगा ही नहीं तो फिर कौन मेरी जगह लेगा क्या पता कोई हो जिसे तुमसे भी ज्यादा जरूरत हो हो सकता है वो शिरडी का हो या शिरडी के कहीं बाहर का अरे अब्दुल कहा है बहुत देर हो गई बहुत देर हो गई है आना चाहिए बुलाओ ना अब्दुल 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 बुलाओ कहा है कहा ओ देखो आ गया अब्दुल ये अब्दुल है शेरा के मुकाबले कितना पिद्दी सा दिखता है इतना छोटा लड़का क्या लड़ेगा शेरा लगता है तुमने कभी अब्दुल के बारे में सुना नहीं है ना इसकी कभी कुश्ती देखी है इस उम्र में भी इसने अच्छे अच्छू को धूल चटाई है मैं जानता हूं अब्दुल 
तुम ये कर सकते हो बस याद रखना जो मैंने कहा है मुझे याद है चाचा जान जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगा ये कौन है ये अमरुद्दीन चाचा हैं। इन्होंने ही अब्दुल की परवरिश की है अब्दुल जब छोटा था तो उसे मस्जिद में कोई छोड़ गया था तब से इन्हीं के साथ है दोनों पहलवान मुकाबले के लिए तैयार है मुकाबला शुरू किया जाए हाँ, शुरू किया जाए वाह अब्दुल वाह तुमसे हार कर भी मजा आ गया और वाकई में तुम ताकत और होनार पहलवान हो चलता हूं अब्दुल अगली बार तुझे हराना है मेरे बेटे की जो ख्वाहिश है भले ही मैं तुमसे जीत गया लेकिन तुम मुझसे कहीं ज्यादा किस्मत वाले हो शेरा क्योंकि तुम्हारे पास परिवार है और मेरे पास साईं मैं अक्सर ये सोचता हूं हम जन्म लेने से पहले कहा थे क्या हुआ साईं क्या मैंने कोई बचकाना सवाल पूछ लिया नहीं सवाल बचकाना नहीं है जब से मनुष्य अस्तित्व में आया है तब से वो ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रहा है लेकिन अभी तक कोई इसका सही उत्तर नहीं जान पाया ठीक है साईं लेकिन साईं आपको क्या लगता है हम इस धरती पर आने से पहले कहा थे शायद उस मालिक के पास तो फिर उन्होंने हमें खुद से अलग क्यों कर दिया क्या वो हमसे उतना प्यार नहीं करते थे वो पेड़ पर जो घोसला है उसे देख पा रहे हो तुम आ सही कभी किसी चिड़िया को देखा है अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हुए जब उड़ना सिखाना होता है तो सीधे घोसले से धक्का दे देती है कई बार बच्चे गिर जाते हैं उन्हें चोट भी लग जाती है लेकिन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मां को यह जोखम लेना ही पड़ता है ताकि बच्चे ये सीख सके कि इस दुनिया में अपना वजूद कैसे बनाए रखना है कैसे बचाए रखना है शायद भगवान भी कुछ ऐसा ही करता है हमारे साथ 
ताकि हम समाज में जाकर अपनी गलतियों से सीख सकें समाज की सेवा कर सकें परिवार के साथ समय बिता सकें माता पिता की सेवा कर सकें और ये सब करते हुए हमारी आत्मा पहले से भी कहीं अधिक विकसित और विस्तृत होती जाती है और अंत समय में हमें ईश्वर के और करीब ले जाती है जैसे एक नन्हा छोटा पंछी उड़ना सीखने के बाद अपने माता पिता से जाकर आसमान में मिलता है ऐसे ही हमारी आत्मा अच्छे काम करते हुए अंत समय में ईश्वर से मिलने में और अधिक सक्षम हो जाती है आपने हमेशा कहा कि ऊपर वाला सबके बारे में सोचता है पर यह झूठ है चाचा जान क्योंकि सच में अगर उसको सबकी चिंता होती तो मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ा होता मुझे भी सबकी तरह एक परिवार दिया होता जो मेरी जीत में खुश होता मेरी हार में दुखी होता मेरे दुख सुख साझा करता और मुझे कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता लेकिन ना तो मेरी परवाह उस खुदा को है ना ही मेरे वालदेन को इसीलिए तो मुझे वो इस तरह मस्जिद में फेंक कर चले गए रोज रोज तुम्हारे इस एक ही सवाल का जवाब देते देते मैं थक गया लेकिन तुम नहीं थके अब मेरे पास ऐसा कोई जवाब नहीं है जिससे तुम संतुष्ट हो सको शायद इसलिए चाचा जान क्योंकि इसका कोई जवाब है ही नहीं शायद ऐसा भी हो सकता है कि आज तक तुम्हें कोई ऐसा शख्स ही ना मिला हो जो तुम्हारे सवाल का मकूल जवाब दे सकता हो ऐसा जवाब जो तुम्हें अंदरूनी तौर पर सुकून चैन और खुशी दे सकता हो ऐसा नहीं है चाचा जान मुझे पता है कि खुदा मेरे बारे में सोचता ही नहीं है भगवान सभी के बारे में सोचते हैं हर एक के लिए उनके मन में कोई ना कोई योजना होती है लेकिन हर काम अपने वक्त पर होता है और इसलिए हमें उसका इंतजार करना पड़ता है जैसे मौसम के चक्र को नियंत्रित नहीं किया जा सकता ऐसे ही भगवान की इच्छा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता भगवान आपके समक्ष अपनी योजना को प्रकट करेगा लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना ही पड़ेगा भगवान भगवान कुछ नहीं है साईं। लोगों ने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए एक मनगढ़ छवि बना ली है तो आप भगवान में विश्वास नहीं करते विश्वास तो उस पर किया जा सकता है जो हो और आसपास के हालात देख के तो यही लगता है कि भगवान है तो जरूर अंधा या बहरा होगा साहब साहब उठिए काम के धंधे का समय होने वाला है लोग आते होंगे साहब बहुत देर से सोए हुए हैं आप जल्दी से उठिए और घर जाइए नहीं तो आपके घर वाले परेशान होकर ढूंढते ढूंढते यहां पर आ जाएंगे उठिए आप क्या है पैसे नहीं दिए आपने ओ हाँ ये तो कम है अभी इतने ही है बाकी कल ले लेना उधार नहीं चलता यहाँ पर अगर पैसे नहीं थे तो इतनी शराब क्यों पी कपड़ों से खानदानी लगते हो इसलिए जाने दे रहा हूं और कल का मतलब कल आ जाते हैं कहां कहां से ए 
बोला ना कल दूंगा तो कल दूंगा मतलब दूंगा अपनी जबान को ताला लगा के रख नहीं तो तेरी दुकान पे ताला लगवा दूंगा दुकान पे ताला लगवाएगा <laughs> ईश्वर कौन है कमजोर मनुष्य की सोच से निकला ऐसा शक्तिशाली प्राणी जिसे हम जब चाहें अपने फायदे के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं कभी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कभी अपने दुख दर्दों को जिम्मेदार ठहराने के लिए और कभी अपनी बेबसी दूर करने के लिए मानो तो सब कुछ ना मानो तो कुछ भी नहीं बिल्कुल सही कहा आपने मानो तो सब कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं हम्म लेकिन हम ना माने तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भगवान है ही नहीं अगर भगवान है तो इतने लोग बीमार क्यों होते हैं इतने सारे बच्चे अनाथ क्यों होते हैं और इतने लोगों को दुख तकलीफ क्यों है आपने ये बैरागी जीवन खुद चुना है वो देखिए भीख मांगने के लिए मजबूर है दूसरों की दया पर जीने को विवश है अब आप ही बताइए कि अगर भगवान होता तो ये सब कुछ होता जाओ उस भिखारी को बुला कर लाओ जाओ जी साई अभी आया साई इस बात का जवाब तो मैं भी जानना चाहूंगा सबूरी पेट में जलन हो रही है वैसे कुछ खाया भी नहीं है वहां पहुंचने में तो भी बहुत समय लगेगा शिरडी से काफी दूर आ गया हूं मैं गाड़ी क्यों रोक दी रास्ते में कोई गिरा पड़ा है केशव For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos